Falamos ontem aqui que a montagem dos estandes para o show rural já está liberada. E o trabalho deve estar concluído até o dia 2 de fevereiro. A 34ª edição do show rural vai acontecer de 7 a 11 do mês que vem. Mês de fevereiro, prometendo. E contará com a participação de 400 expositores. Sobre o evento, a gente conversa agora, ao vivo, aqui no estúdio, com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Dilvo Grolli, bom dia, um prazer enorme te receber ao vivo aqui no programa. Tudo bem, Dilvo? Bom dia, muito obrigado, convite. Feliz ano novo para ti, hein? A você também, todos que nos estão ouvindo, e que Deus dê saúde, principalmente saúde. Porque esse dia eu estava na missa hum. e quando abaixei a cabeça fazer o pedido, lembrei da chuva. Deus manda a chuva, daqui a pouco ele me acordou. Dilvo, peça saúde porque essa missa é rezar por quem morreu do Covid e muitas pessoas estão com sequela. Então não peça chuva nesse momento, peça saúde. E esse eu desejo a todos que nos estão ouvindo. Muito bem. Eu também quero saúde. Todos nós queremos saúde. Dilvo, depois de todas as dificuldades da pandemia, como é que está sendo organizar o show rural? E o que os visitantes poderão esperar da feira? Quais as novidades que vêm por aí? Primeiro, é um evento que está sendo, vai ser realizado, está sendo organizado dentro de um novo momento, momento de uma pandemia mundial. Bom, primeiro... Qual a primeira a providência com o Pavel? Diminuir o, o número de, de, de empresas participantes, porque nós queríamos deixar mais espaço entre as empresas. Segundo, nós sabemos e vamos trabalhar fortemente para que todos tenham é, os, lá, a sua segurança necessária para não haver é, problemas de saúde lá dentro. Terceiro, os estantes estão sendo montados agora e são montados também em instante mais aberto, mais é, que as pessoas possam ficar mais livremente. É um evento que é tradicional, um evento de tecnologia, um evento que está entre os três melhores do mundo. E este ano será o ano das maiores apresentações tecnológicas. Nunca tivemos tantas apresentações como nós vamos ter esse ano. Por quê? As empresas de pesquisa, as universidades, as empresas de insumos, eles têm muito produto, muitas tecnologias represadas, porque como não tivemos o um evento em 2021, o evento 2022 será carregado de novas tecnologias que poderiam ser apresentadas em 2021 e não foram. Então terá a ciência, terá as faculdades, a universidade, enfim, as empresas produtoras de insumos que terão dois anos de pesquisa para ser apresentado. E os produtores rurais que sempre vêm ao evento na busca dessa tecnologia para melhorar a sua produtividade, para melhorar, melhorar a sua lavoura, a sua pecuária, é o grande momento. Sempre foi, mas esse ano em especial. E a gente sabe que o show rural é um evento que bate recorde em cima de recorde. Nesse ano... Existe a expectativa, mais uma vez, não é? Até porque nós não tivemos o show o ano passado, né, Divo? Nós sempre tivemos um crescimento muito grande. Se nós olharmos esse evento, o evento começou em 1989 com 110 pessoas e o último de 2020, 300 mil pessoas. Mas hoje a expectativa da Copavel não é o recorde de pessoas. Pelo contrário, nós estamos trabalhando para que tenhamos um número tal que não, não complique nada a situação das pessoas que lá virão, tá? Então, estamos trabalhando com um número bem menor de pessoas, mas estamos trabalhando com uma expectativa muito grande quanto ao, ao evento tecnológico. Então, as pessoas que sempre vinham com a ele, a mulher, os filhos, e nós sempre incentivamos isso aí, para ver que, que a propriedade tenha é, uma administração múltipla né, de várias pessoas e também tenha a sucessão dentro da, da propriedade. Hoje, nós vemos que o pai, muito preocupado com a saúde da família, é, vai vir os principais é, é, trabalhadores, os principais gestores do agronegócio. Então, será um evento grande e grandioso, dentro das condições da pandemia, com um número menor de pessoas, um número menor de empresas, mas um número muito maior de tecnologias. Enquanto o é difícil Dilvo... a gente falar isso, mas <risos> é o momento e a é nossa responsabilidade é. como presidente, como Copavel. É. é uma realidade também, né, Dilvo? Enquanto o Dilvo está falando aqui, você está vendo as imagens lá do Parque Tecnológico, muito bem estruturado, como sempre, termina um show rural, começa outro, né? E nós temos aí essas imagens belíssimas, captadas pelas nossas lentes e mostradas para vocês. Dilvo, a edição deste ano acontece durante as obras do Trevo Catarata. Os motoristas precisarão redobrar a atenção, inclusive 
tem também as obras na própria BR-277, próximo ao parque, né, Dilvo? Essa é uma situação que nós tínhamos que enfrentar um dia. Preferimos que seja hoje e que até setembro tudo desse ano termine. Mas, infelizmente, o churro que será em fevereiro, terá um fluxo muito grande de veículos, em torno de 10 mil veículos a mais na BR-277. Isso vai ter aí uma, um acúmulo de veículos, principalmente no trevo 277 e naquela região que vai também do trevo até o evento. Mas, mas... Tirar os semáforos daquela região e acabou melhorando o fluxo. Então, nós estamos em dúvida se agora, por os desvios que realizaram, é uma dúvida assim que não temos certeza, porque não sabemos o número de veículos. Mas, é, o trevo melhorou bastante o fluxo. Então, eu diria para você que o que era antes continuará sendo sem semáforos e até visualmente nós achamos que ele melhorou. E a gente sabe que a organização do show rural conta aí com esse trabalho brilhante da Polícia Rodoviária Federal também, ali para organizar o trânsito, fiscalizar e tudo mais. E esse ano não será diferente, né, Dilma? Quero dar um abraço ao comandante, superintendência da, da polícia, né? É Figueira, né? É, nós temos o da Polícia Rodoviária Federal, o Ricardo Schneider. Obrigado, Schneider, a todos eles. Isso. Porque, veja bem, nós temos que respeitar o profissionalismo deles. É, é reconhecer o trabalho deles, que um evento que começou lá em 89, com 110 pessoas, e que no último evento foram 300 mil pessoas, uhum. e a Polícia Rodoviária Federal sempre foi, os homens foram os responsáveis por a coordenação desse trevo, trevo desse, 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 desse fluxo para o evento. Veja bem, começou com 110 pessoas, o último, 300 mil pessoas, com a mesma BR, o mesmo tamanho de pit de, de pista. Então, veja bem que nós temos que agora reconhecer o trabalho e dizer a eles que nós somos muito gratos. E eles sempre fez, fizeram esse trabalho e farão novamente. Né? Eu acho que aí o grande ponto forte da nossa, do nosso evento é a organização que a polícia tem para o fluxo de veículos. E aí eu estava ouvindo agora no, no início do programa sobre a condição ali do, do trevo do portal. Olha só, quando que nós pessoas da sociedade não percebemos os riscos porque achamos que vai acontecer só com o outro Sim. a polícia, você comentava traz estatística, traz números e leva a nós uma reflexão então agora me leva uma reflexão também Quer dizer, a polícia sempre está atento e isso que ela fez sempre nos eventos do rural e que nós como sociedade, como Copavel somos muito gratos e reconhecemos o seu trabalho Olha, aproveitando aqui a participação do Divo Grolli a estiagem mais uma vez, preocupou muito em 2021. Qual o atual cenário do agronegócio, Dilvo, diante da falta de chuva no nosso estado? Eu até assim estou ficando um pouco à vontade, até porque agora às 8, às 9, a Copavel vai soltar uma nota, eis é. que às 7h30 da manhã, 7h25, eu estou dando um furo de reportagem aqui. O levantamento terminado ontem na Copavel, na região oeste, onde a Copavel atua, é quebra entre 50% e 55% na soja e no milho. Serão bilhões de reais que não, circula, não, não irão circular no nosso, na nossa região, na nossa economia. Então, a quebra, Copavel vai lançar essa nota aqui mais uns, uns, uns minutos. É de 50 a 55% na região oeste do Paraná, onde a Copavel atua. Por exemplo, todos nós tínhamos expectativa com produtos rurais, colheita 65, 70 sacas de soja por hectare. As primeiras colheitas estão dando de 20 a 30. E o que significa isto? De 20 a 30 sacos, 30 sacos é o custo de produção. O custo de produção, 30 sacos. Só de produção. Não tem mais nenhum custo a mais. Nem, nem manutenção de família, nem arrendamento, nada. Então, quem está colhendo 30 sacos e, a, e as, tem 2 a 3% colhido, 20 a 30 sacos, paga somente os custos de produção. Então, a quebra é de 50% na soja. Tem colhido de 2 a 3%. O milho, a quebra ainda maior, passa de 55%, também o mesmo fator. Nós esperávamos uma colheita de milho de 170, 200 sacos por hectare, estamos colhendo 85 sacos por hectare. Então, é muito grande a queda. Nós, falando com os rurais, recorrendo aos números, nós nunca tivemos uma seca tão violenta, tão acentuada na região oeste. E a região oeste do Paraná, ela sempre foi uma região de grande produção. Nós vamos para colher aí 4 milhões de toneladas de soja 
eu acredito que vão escolher somente a metade, porque o Cascavel, a região do Cascavel, não é diferente da região do Itaipu. E mais um detalhe, é, tem no município de Cascavel, no mês de dezembro, caíram 3 milímetros de chuva. Cascavel, município, 3 milímetros de chuva. Quando que o ano passado nós tivemos aí em torno de 150 milímetros. Então, de 150 milímetros para 3, é uma seca terrível, jamais observada aqui na região oeste. Divo Grolli, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E muito obrigado pelo fruto de reportagem aqui na primeira hora também, né? Sucesso nesse ano de 2022 e que a gente possa somar forças e vencer todas as agruras, inclusive essa da situação climática e hídrica do nosso estado, principalmente, tá bom? Vamos juntos, vamos pensar no Criador, é, trabalhar em prol da nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus o abençoe e te dê força sempre. Muito bem, e vou nessa toada. Saúde, né, Dilma? Saúde, muita saúde.